Muy buenas chicos, con la dimensión oscura 6 ya terminada y con el super scroll en la bolsa Vamos a hablar de mis mayores errores y aciertos en personajes para la dimensión oscura 6 ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Y qué os recomiendo que hagáis vosotros si vais a empezar ahora mismo Así que no para un segundo porque... ¡Empezamos! Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Canex, si es vuestra primera vez aquí no lo veis, da la suscripción, que va a aparecer por aquí, por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo, intentamos meteros las últimas novedades, que os novedad que está un vídeo más sobre la dimensión oscura 6, cuáles fueron mis mayores aciertos, mis mayores errores sobre todo, para que vosotros no caigáis en lo mismo o si queréis cometerlos, que al menos mmm, los hagáis sabiendo que no son buenas ideas, ¿vale? Con lo cual, eh, para esto vamos a irnos a la dimensión oscura, ¿vale? Viendo que sea un vídeo de hablaros de cada uno de los personajes por secciones, lo que lleve yo, lo que funcionó y lo que por gente que me ha comentado ha funcionado y no ha funcionado, ¿vale? Vamos a irnos aquí a, a la dimensión oscura 6, que de hecho me viene perfecto porque ya tengo el cooldown para volver a empezar la segunda ronda, con lo cual vamos a darle y vamos a comentar en los libres. Los libres da un poco igual lo que lleváis, ¿vale? Son nodos en principio, el primero muy fácil, el segundo no era tan, tan complicadete, el tercero ya son globales, ¿vale? Con lo cual aquí llevar los que queráis, siempre recomiendo, siempre recomiendo que para esta zona llevéis personajes que sean de las secciones siguientes, es decir, globales y cósmicos. Una mezcla de ellos con una mayoría de globales. Esta parte creo que sigue siendo cierta, hay gente que subió legendarios y los llevó aquí, me parece que es una cagada porque... Estás metiendo materiales a un personaje que no vas a utilizar hasta dentro de un montón de tiempo Con lo cual realmente te estás retrasando en un personaje que puedes utilizar inmediatamente Así que si queréis terminarlo antes ya sabéis Una mezcla de globales con algún cósmico En mi caso creo que aquí fui con un par de cósmicos y tres globales Si no recuerdo mal Entonces bueno, eh, sabéis que tenéis guías de todos los nodos Las que todavía no están se irán subiendo, ¿vale? Ya estoy trabajando en ellas bueno, aquí un poco da un poco igual lo que llevéis, ¿vale? Eh, lo vais a acabar haciendo antes o después. Obviamente un apocalipsis grandote ayuda enormemente, ¿vale? Nodos globales. Vamos a hablar de los nodos globales, eh, que son 1, 2 y 3. Y los nodos globales, puede ser que aquí es donde más tiempo echéis. Tal vez sí que verá que yo tardé bastante porque cuando entré, entré con el apocalipsis pequeñito. Y el apocalipsis grande se nota, pero una cantidad, o sea, se nota... Brutal, porque ya pasas de lanzar tu ulti eh, de turno 2 a turno 1 Y se nota muchísimo el empezar y reventar al tío que más te está fastidiando Y además, eh, si tienes, eh, como digo, eh, un apocalipsis grandote Puedes incluso a veces tirarlo, si tienes un buen nodo Tirarlo incluso dos veces el ulti eh, Entonces está muy bien porque conviertes lo positivo en negativo Te cargas a un tío, es brutal Entonces vamos a ir con los personajes globales, venga Personajes globales, ¿cuáles llevé yo? Pues bueno, es un poquito los que veis aquí más equipados, ¿no? Llevé a Apocalipsis, llevé a Capitán América, a Agente Venom, Mercurio y a Iron Man de la Guerra del Infinito. Vale, esto fue un, un par de cambios última hora, porque acordaros de cuando empecé a hacer esto, a, a subir mis personajes, pensaba llevar Renacimiento entero. Subí a Capitán América, subí a Agente Venom, incluso subí a Carter a 17, en plan, te subo a 18 mañana, ¿no? Pero hice bien no subir la 18, porque... Eh, Creo que el cambio a subir a Mercurio y a Iron Man de la Guerra en Fito creo que fue para mejor. Os voy a explicar qué tal lo hicieron la gente. En principio, Apocalipsis están hechos los nodos de globales para que lleves Apocalipsis. Si no llevas Apocalipsis, te vas a pegar un tiro del pie, te va a costar muchísimo más, muchísimos más intentos y muchísimos más días. Apocalipsis es un personaje top 10 del juego, top 5 del juego, top 2 del juego, realmente. Y, y creo que no llevarlo es un gran error. Y creo que obviamente la gente que hoy en día está yendo por el Super Scroll y no va por Apocalipsis... Lo va a pasar mal en Dimensión Oscura 6. No digo que sea una mala idea porque Apocalipsis cuesta mucho sacarlo. Necesitas farmear un montón de jinetes que no sabemos cuándo van a ir sus eventos. Que está ahora fatal. Espero que lo, que lo hagan más fácil de, de... Más accesible, digamos, para jugadores nuevos. Que todavía no lo tenéis. Porque ahora mismo es un, es un descontrol. Y no merece la pena subir 23 personajes para conseguir uno. Por muy bueno que sea. Cuando para, digamos, sacar el Super Scroll es más fácil, ¿no? Y sobre todo que vas a tardar menos tiempo. Entonces, bueno... Apocalipsis es muy, 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 muy bueno Lo sigo sacando hoy en día De hecho, hasta que sacaba el Super Scroll Era mi mejor personaje Creo que sigue siendo un personaje muy recomendable a día de hoy Y obviamente los nodos globales están hechos para él Con lo cual tenéis que llevar Apocalipsis sí o sí Segundo personaje que yo creo que más os voy a recomendar Quicksilver, brutal Me lo dijeron que iba bien Y pese a que no resucita ni hace nada 
El tío, el que te, el te da en dos turnos, que él se cure, que sobre todo el dispel que tiene. O sea, el, el, el dispel con su básica que elimina todos los efectos eh, positivos y les pone una alteración. Es, es, es que es tan brutal, tan bueno. Con el especial quita barra de velocidad y con el ultimate un, botón, un porrón de daño. Si le pones atacante encima, pues encima también tienes el dispel con el ataque especial de ISO. Con lo cual, muy bueno el segundo más recomendable. Me fue genial. De hecho, en la mayoría de los nodos vais a ver que casi siempre acababa con Apocalipsis y Quicksilver. Y entre ellos dos se hacían... A tres o cuatro personajes más, ¿sabes? Antes de que los mataran Muy buenos, muy buenos y súper recomendables Ahora bien, son los dos que mejor funcionan El resto ya funcionan más reguleros El tercero en Discordia sería eh, Iron Man de la Guerra Infinita Lo subía a esas horas, lo subía hacia el final Acaba de salir justo el equipo y dije Venga, voy all in a Iron Man de la Guerra Infinita La putada es que utiliza el Osmio El mismo Osmio que utiliza, por ejemplo, Gambito Que es alguien que os recomendaría a día de hoy ¿Vale? Tanto si tenéis Apocalipsis como si no Creo que Gambito debería ir a globales ¿Putada cuál es? Que es Apocalipsis, es carísimo Apocalipsis es obligatorio Entonces, meter un segundo mutante para empezar Son muchos materiales Es la razón por la que yo no, no llevé a Nemesis La gente que ha llevado a Nemesis me ha dicho que iba bien Obviamente, eso es lo que os recomendaría hace un mes No es algo que os recomienda ahora, ¿vale? Nemesis ya no se va a utilizar en incursiones Y por tanto ya no renta En cambio Gambito, pues se queda con ese lugar Porque sí va a ser usado en incursiones Con lo que... Yo recomendaría que subierais Gambito a día de hoy La gente que lo ha usado dice que va muy bien Acordaos de que cuando está en sigilos se cura Lo cual le va a dar supervivencia Además va a estar pegando tiros en los turnos de los contrarios Habrá veces que nos enfrentemos contra 10 enemigos Gambito es muy bueno, ¿vale? Con lo cual a día de hoy lo recomendaría Y luego va con los que no voy a recomendar Que son los chicos de, de Renacimiento Yo los subí, no hacen buen trabajo Voy a ser sincero, la gente Venom... Eh, se muere con un suspiro Le mira y explota De vez en cuando, una de cada tres tries Tira el ulti y ya está, y hace un montón de daño Y ya está, y después muere Con algún contraataque o lo que sea, con lo cual nada recomendable eh, Carter, bueno, Carter cura Y resulta a los de renacimiento Pero digo de hoy que van a ser los simbiontes Y que los renacimientos van a pasar a ser Un equipo de defensa en guerras Y poco más, pues no os recomiendo Que subáis renacimiento, por baratos que sean Y porque los subiréis todavía En incursiones, pero es que vais a utilizar Simbiontes eh, dentro de un mes Con lo cual no os recomiendo que subáis a renacimiento Y como digo, no creo que hagan mucho Capitán América Sí, verá que con, da algo de energía, con lo cual Apocalipsis se recarga un poquito antes, hacía una provocación, pero probablemente moría bastante rápido, sinceramente. La gente en Dimensión Oscura pega muy, muy fuerte y los, los chicos de Renacimiento no aguantaban, se morían. Y al final me dejaban con el culo al aire, con Mercurio, Apocalipsis y Iron Man, que aguantaba un pelín, pero tampoco crees que aguantaba demasiado. Iron Man se hacía bastante daño, ponía las bajadas de defensa, estaba bien. Yo sí lo voy a recomendar, de hecho, voy a recomendar que lleguéis más de Pegasus. Sí, que es un poco tricky porque luego hay más tecnológicos, ¿no? Si queréis llevar, eh, por ejemplo, a algunos de los siniestros tecnológicos, como el Duende Verde, como el Spider Slayer, como Octopus, como Kestrel, como Kang, ¿no? Hay mucho tecnológico que subir, pero creo que los Pegasus es un equipo muy nuevo, renta, es incursiones, lo voy a sacar partido todos los días. Y un poquito eso es en cuanto a recomendaciones para, para globales, ¿vale? No llevar Renacimiento, llevar en su lugar eh, chicos de, de los X-Men extremos, aunque es que luego no hay mucho más mutante, ya os lo digo. Tenéis a Miss Marvel en, en la sección de ciudad y no hay nada más de mutantes. Con lo cual no está mal que hagáis una buena inversión y vais a lo mejor a dos o tres mutantes en globales. Puede ser Gambito y Cíclope, por ejemplo, que están bien de estrellas, tanto amarillas como rojas, y, y ya está, y no, no llevéis a alguno de los nuevos. Nightcrawler también podría ser una buena opción. ¿Cuál es el problema? Que Nightcrawler va a utilizar el... El mismo único que, que Gambito Con lo cual ahí te estás pegando un tiro en el pie Y que eh, Iron Man de la Guerra del Infinito Cuidado el Osmio Porque muchos personajes que utilizan Osmio Son recomendables a día de hoy Entonces sé que no podéis llevar todos Entonces intentar llevar, pues como digo Si no lleváis a Gambito, llevar a Iron Man Si no lleváis a ninguno de los dos, llevar a Nightcrawler Porque luego después tenéis a Val en Cósmicos Tenéis a Nova en Legendarios Va a haber mucho, con lo cual mirar ahí bien cómo vais y oye, si lo podéis permitir, perfecto. Si no, lo entiendo. Ahí os dejo las opciones, llevar la que vosotros queráis. Como digo, Nightcrawler me parece buena. Gente, eh, gente tecnológica, como digo, de los Pegasus me parece bien. Incluso Rescue. Eh, bueno, va a resucitar a Iron Man de la Guerra Infinito. Te dispelea, pone curas, pone barrera. Creo que Rescue incluso estaría bien, ¿vale? De hecho, iría a Rescue yo creo antes que Darkhawk o Ironheart. Creo que serán más útiles. ¿Vale? Porque esos chicos pierden mucho fuera de incursiones Entonces creo que por daño y tal Que es lo que más buscas 
No te van a aportar mucho estos dos Porque pierden mucho fuera de incursiones, como digo Rescue quizá aporte un poquito más, no sé Entonces a lo mejor yo llevaría Apocalipsis, dos de Los extremos y dos de, de Pegasus, ah bueno y Quicksilver, si os podéis Permitir a Quicksilver, es brutal, os lo recomiendo Vale, esta sección se me ha alargado Un poquito, vale, no quería que fuera el vídeo tan largo Con lo cual voy a entrar un poquito más rápido en las siguientes Cósmicos, Cósmicos creo que es mucho más sencillo Vale, de hecho creo que la, la peor Parte de todo el juego es, es Globales, vale, eh, el resto de secciones Me han parecido mucho más fáciles Cósmicos es más fácil porque los personajes que tenemos aquí todos un poco sabéis cuáles os voy a decir, ¿no? Aquí creo que, que no he errado tanto el tiro y creo que mis elecciones han sido bastante buenas. Para Cósmicos me llevé a Fotón, Kestrel, Kang, Val y Bill Rayos Beta. Eh, pues bueno, estoy contento con el equipo que utilicé. Un equipo bastante decente. Al final, sinceramente, eh, todo se basa en que Val lance su ulti y, y ya está. Y mientras Kestrel va pegando tiritos a la gente que está con bajada de defensa... Kang va metiendo eh, pues, alteraciones por ahí, mete también su ulti, pero al final todo depende de que Val resulte todo el mundo y vuelta a empezar. Y tú vas matando a gente mientras puedas, te los van destruyendo porque hacen muchísimo daño y al final Val recupera la energía, estás pegando todo el rato el que tiene la exposición y ya está, Val recupera energía, vuelve a tirar el ulti, los vuelve a resucitar y tal. Entonces... Hay que hacer este combo continuamente, con lo cual Val es obligatoria, total y absolutamente obligatoria. Bill Rayos Beta. Beta Ray Bill os va a ayudar mucho porque todo se basa en Val. Entonces necesitamos que Val siga con vida. A veces, por lo que sea, varios enemigos te pegan al mismo tío y te lo matan. Entonces, si ese es Val, te lo bajan del 50. Bill hace la provocación y da tiempo un poco que Val se recupere. De manera que no te la maten. Eh, porque luego, claro, luego con, con Val puede resucitar a dos tíos de Bifros y dos tíos que no son Bifros. Entonces, si te han matado a tres, por ejemplo, y Bill es uno de ellos, te trae a Bill y a dos más. ¿Vale? Importante que no os maten a todos Porque entonces solo traería de vuelta a tres ¿vale? Como máximo, uno del Bifros y dos que no son Bifros Entonces tenedlo en cuenta De aquí cuál es mi mayor error Probablemente Fotón Yo la subí para la arena porque rentaba Porque es un muy buen equipo No es mal personaje, pero sinceramente es la más débil de los cinco Te la matan muy fácilmente Y sus cosas de energía son altos Con lo cual el tema de las cegueras que hace con, con su especial Si no recuerdo mal eh, No lo hace tan a menudo como me gustaría En algunos nodos ha sido clave el tema de las cegueras Y te deja a seis tíos que no te pueden hacer nada Durante un turno Lástima que no hay nada para expandir efectos negativos Porque ayudaría enormemente Entonces yo si a día de hoy reemplazaría a Fotón ¿Por quién la reemplazaría? Pues muy probablemente por el Void Knight Por el caballero del vacío cuando llegue este parche Por el Silver Surfer simbionte ¿Vale? Es también biológico no sé cuánto cuesta, eso sí, no sé si va a ser más caro o menos que Fotón, pero la vamos a utilizar en incursiones todos los días, en las incursiones biológicas. En cambio, creo que Fotón dentro de poco, bueno, de hecho yo ya no la utilizo en la arena, sigue utilizando en guerra, en crisol y tal, porque su equipo es muy bueno, pero ya no la utilizo por ejemplo en arena. Eh, y creo que cada vez se va a utilizar menos y creo que cada vez los defensores secretos se van a utilizar menos en arena. En el resto de modos yo creo que van a seguir siendo útiles en, en guerra y crisol, porque es un muy buen equipo. Los equipos de arena suelen durar mucho Pero a día de hoy, eh, como digo, cambiaría fotón Me guardaría esos materiales para subir el, el Silver Surfer simbionte Porque creo que va a rentar mucho más Más allá de esto, creo que el resto de personajes Los seguiría llevando y los seguiría recomendando Los dos cuatro Y yo creo que son buenas elecciones, chicos Porque que llevéis a Silvi o a Beta Ray Bill Es un poco la única, el único cambio que, que haría, ¿no? Y... Y la gente, o sea, que ha hecho, me fío que ha hecho otra gente, yo no lo haría. Porque creo que Beta con el tema de la provocación es mucho mejor. Porque creo que tiene un aturdimiento que está muy bien. Tiene un ataque de área. Eh, el tío recupera energía con su básica. Eh, entonces creo que Bill Rayos Beta eh, renta bastante más que, que Silvi. Que por desgracia, al no estar con Loki, no recupera los cooldowns y no puede durar sus habilidades. Aunque valgan para Dimensión Oscura, no recupera energía y tiene costes muy altos. Con lo cual creo que Silvi rentaría menos. Entonces. Creo que estoy muy contento con estos cuatro y como digo, solo cambiaría a Fotón. Eh, no veo muchas más alternativas, sinceramente. Creo que el momento de los Eternos ha pasado. La única alternativa a lo mejor sería Dormammu, pero es carísimo, ¿vale? No sale tampoco tanto místico. Fuera de cósmicos, creo que solo tenemos a Robbie Reyes y ya está. Eh, entonces, bueno, os podéis plantear a Dormammu y creo que no sería mala idea. Como la dimensión oscura 7 vas a tener que llevar míticos, creo que Dormammu no sería mala idea, ¿vale? Si queréis... De ver algo más, hay gente que ha llamado a Gamora, es horrible, Fail Abel, no funciona, entonces llevar los que os he dicho yo y creo que guardaría ese, ese huequito para el simbionte que luego no sea la leche, pero creo que va a rentar de cara a incursiones. Vale, pasamos a los nodos de ciudad, ciudad es bastante más sencillo siempre que llevéis un personaje clave, ¿vale? Esos nodos no son complicados, de hecho la mayoría los he hecho en un try o dos, eh, con lo cual está muy bien. 
Creo que a lo mejor el último fue tres tries. No lo recuerdo ahora mismo, ya de memoria, cuántos tries hice en cada uno. Pero, pero Ciudad es fácil, ¿vale? Ciudad no debería haber demasiado problema. Siempre que llevéis a un personaje clave. Yo para Ciudad he llevado a estos chicos. A Robbie Reyes, a Electro, a Buitre, Craven y Miss Marvel Luz Sólida. Estos cinco han sido mis, mis personajes. Al final habéis eh, tres de los seis siniestros y dos de los defensores secretos. ¿Quién os voy a recomendar a día de hoy? Robbie Reyes. Sin duda alguna es obligatorio. Obligatorio, chicos. O sea, vais a ver que este, para todas las dimensiones oscuras, es que te las hace él solito. Es que él, él es la clave, ¿vale? Porque con todas las hemorragias, el tío se va acelerando. Y como no paras de poner hemorragias con, con él mismo, eh, pues, pues le llegan turnos como muy rápido, ¿no? Pues, pues colocas hemorragia a 10 enemigos, de repente el tío se acelera y le llega el turno otra vez. De hecho, he tenido varias veces que le llegan dos turnos seguidos y luego vuelve a llegarle otro turno a dos turnos después, ¿sabes? De jugando un par de en mi equipo y le vuelve a tocar a Robbie otra vez. Entonces es brutal. El tema de Robbie Reyes mete mucho daño, hemorragias. Muy bueno. Y sobre todo, es un antitanques. Eh, cuando llega a las 5 cargas, mete ahí el, el fogonazo y les pone alteración a los tanques. Con lo cual, tanques que tenían provocación eh, como absorbente, guardián rojo, los anula. Y gente como Miss Marvel que, o el guardia de Sil que harían provocación cuando alguien bajara el 50, no pueden hacerla. Con lo cual, Robbie Reyes es fundamental para. O sea, obligatorio. Más allá de esto, ¿a quién llevaría? Obviamente a Miss Marvel, porque creo que hay un par de veces que necesitas que no te maten a Robbie o a alguien del equipo y te hace una provocación ahí que te salva la vida. Eh, también alguna vez que roba efectos negativos, que dispelea sobre todo a su equipo para que podamos dispelearnos alguna cosa que ahora se nos han tirado. Creo que Miss Marvel cunde y como se sigue utilizando en la arena, os la voy a seguir recomendando. Sería mi segundo pick. Y luego, más allá de esto... Tres personajes. Eh, yo he metido seis siniestros porque han hecho un muy buen rework y me ha gustado mucho. Me han hecho muy buen resultado los tres. Obviamente llevé a Electro porque entré muy rápido en ciudad y no había salido todavía el lagarto, que era mi plan inicial. Como era también biológica, pues Electro fue de cabeza. No me hace mal, coloca un montón de bajadas de ataque, eh, no está mal, de, mete bastante daño a este nivel. Creo que están bien estos tres, ¿vale? No obstante, a día de hoy... Probablemente no llevaría a los tres. Se iría llevando a Buitre, porque me parece que es barato, mete mucho, quita barra de velocidad, mete bajadas de ataque, me gusta mucho. Y Craven no lo hizo mal, y además Craven mete hemorragias, que digamos que comba bien con Robbie Reyes y también hace que, que le lleguen los turnos antes. Entonces, ha ido bien los tres. Eh, no me he llevado al Speed Slayer, lo consideré, pero al final había mucho tecnológico. Eh, de hecho, ni siquiera llevé a Octopus por ese mismo tema, y hay que llevar al Donde Verde y tal. No me dio materiales, no puedo deciros si funciona o no Y lo mismo con el lagarto Que lo conseguí ya muy tarde Con lo cual, no sé si renta Probablemente yo creo que haga menos daño Y al no estar el donde verde Para protegerle, no sé si va a rentar mucho estos dos Eso sí, a día de hoy lo que me llevaría es esto Simbiontes, ¿vale? Simbiontes con Robbie Reyes y, y Miss Marvel Porque os va a rentar mucho más De cara a, a incursiones No obstante Si no vais a entrar a día de hoy O sea, no entráis mañana a Ciudad eh, no subiría estos dos, ¿vale? Si ya vais a, tenéis que entrar ya y no sabéis qué subir, su, subidlo, los simientes. Pero los simientes son carísimos. Eh, al menos estos dos son súper caros subirlos a categoría 18. Y además todos los simientes pueden utilizar esporas, con lo cual necesitas un montón de esporas. Yo recomendaría que subierais los nuevos, si podéis esperar, ¿vale? Cuando dentro de un mes, eh, si va, os queda a lo mejor un mes, calcular para entrar a la ciudad, esperaros, porque a lo mejor llevaros a Wenom o al Goblin Rojo, a lo mejor os renta más. Seguramente sean más baratos, porque menos es imposible. O sea, más caros es imposible, porque ya valen el máximo estos dos. Entonces, seguramente sean más baratos y seguramente sean mejores personajes, porque normalmente los personajes nuevos suelen ser mejores que los reworks. Con lo cual, os recomendaría más, como digo, Wenom o el Goblin Rojo, porque bueno, sabéis que el Void Knight será cósmico. Entonces, os recomendaría más esos, que no podéis esperar Yo me llevaría a Simbiontes, que es el nuevo equipo de incursiones biológicos Entonces yo me los llevaría aunque Por caros que sean, aunque piden esporas todos Necesitarás 100.000 esporas Yo los llevaría a estos dos, ¿vale? Y para reinar de quinto, si tengo que elegir de estos tres Yo creo que el, me el que mejor trabajo me ha hecho Es el buitre, ¿vale? Craven tampoco está mal, y Electro sería mi tercera opción Esto un poco en cuanto a Personajes, digamos, de ciudad eh, no Hay gente que se ha llevado a Spider-Woman, sin más eh, Firestar, sin más eh, capa y puñal, sin más, vale, está, están bien, están bien, pero al final el problema es que todo el trabajo te lo va a hacer Robbie Reyes, con lo cual realmente da un poquito igual lo que más lleves eh, ahí. Eh, de hecho, igual creo que los simbiontes, creo que la harán bien, creo que no serán estelares, más a día de hoy que todavía el rework no está activo, pero eh, piensa que con Robbie Reyes 
interactúa con hemorragias. Y este tipo de hemorragias, este tipo de hemorragias, este, los dos propagan hemorragias que ya haya, con lo cual pueden poner más. Creo que pueden combar muy bien con Robbie y cuando esté el rigor activo creo que serán sí, seguramente mejor que, que a lo mejor que Electro que me lleve yo. Seguramente. Ya que Craven o que el Buitre no lo sé. Craven es que su control de habilidades me viene muy bien y tiene mucho daño de área y el Buitre es, es, está mamadísimo. Es el Buitre mamadísimo. Me encanta el Buitre. Eh, vale, vamos a pasar a la última. La última sección es legendarios, ¿vale? Voy a englobar las dos, tanto legendarios no jinetes como legendarios jinetes Porque yo me llevo a los mismos y ya está, la única diferencia es que aquí me llevé 5 Y cambié a uno de esos por el señor Apocalipsis Yo no me llevo jinetes, hay gente que lo ha hecho y le ha ido muy bien Hablaremos de eso, ¿vale? ¿Qué 5 me he llevado yo? Pues eh, Omega Red, Nova, Gata Negra, Duende Verde y Nick Fury eh, Estaba decidiendo ese último eh, a quién me llevaba me lleva a Nick Fury, ¿vale? Creo que es buena elección, creo que lo hace bien Y creo que Octopus también habría sido buena opción ahí eh, Sinceramente, la gente que ha llevado Octopus me dice que está muy bien Además, pues cura, invoca un minion que distrae la atención Amplía efectos negativos Creo que Octopus habría estado bien, pero Octopus es carísimo También Nick Fury Pero yo no tenía materiales tecnológicos Y sí los tenía diestros Que lleva muy pocos diestros hasta dimensión oscura, realmente eh, Lleva a Kestrel, a Craven y a la gata Con lo cual me sobraban Entonces lleva, lleva a Nick Fury Me planteé durante un segundo llevar a Warlock porque me sobraba también místico Y todavía ese mi usable en defensa y tal Obviamente no de Bonimau Y no ninguno de estos, estos que están por aquí abajo Ni os los planteéis, ¿vale? Tal, la gente que... Bueno, creo que nadie habrá llevado estos cuatro La gente que ha llevado Fénix me dice que no funciona Magneto ya no se utiliza en incursiones Con lo cual lo ignoramos Y ya, ya hemos gastado mucho mutante anteriormente Black Ball eh, igualmente no funcionará Suri me han dicho que es mala Iron Man será malo eh, Y como digo, tema no jinetes ¿no? Hablamos entonces, bueno, creo que Nick Fury y Octopus Yo creo que son, ahora, a día de hoy, la mejor quinta opción Una vez que salga el Profesor X Entiendo que se llevaría ese puesto, ¿vale? Eh, ¿Qué tal me han funcionado esos chicos? En general, bien El Duende es el que probablemente Ha sido más fracaso Pero creo que ha sido más dependiente de las estrellas rojas Creo que al tener menos estrellas rojas que el resto Era más frágil y moría más, más fácilmente Entonces el Duende se moría muy fácil Se veía que estaba muy bien porque ponía marquitas y las marquitas luego las aprovechaba yo con Omega Red para drenar a la gente. O sea, a la gente que se ha llevado a Morgan Le Fay, a la segunda parte, dice que ha ido muy bien. Porque también era un, como un doble drenaje. Los enemigos morían mucho más fácilmente. Tenías control con el bloqueo de habilidades. Y tenías eh, lo, quitar la barra de velocidad. Con lo cual Morgan Le Fay muy recomendable para la segunda sección. Igual que seguramente el Hull Rojo, ¿no? También quita barra de velocidad y cargan a, y cargan a Apocalipsis, ¿no? Un poquito. Entonces le da velocidad. Serían un poco los dos clientes más recomendables que me ha hecho todo el mundo No me llevaría ni a Rogue, ni me llevaría a Arcángel Arcángel ya no se va a utilizar en incursiones Sí que habría dado energía a Apocalipsis Pero a día de hoy ya no se va a utilizar No voy a recomendar ni a Arcángel ni a Rogue, ¿vale? Para la última opción, si os, si os sobran materiales Morgan o Hulk Rojo deberían ser la opción no está muy bien con la fuerza Nova Nos mantiene todo el rato dispeleándonos, curándonos levemente Tiene un stun que va muy bien Y... Y luego con el resto le, le puse incursor para la dimensión oscura para que pusiera marcas, ¿no? Porque tenía muchos atacantes y tenía que poner a alguien incursor. Y creo que tanto Duende Verde como Nova poniendo un montón de marquitas que pudieran aprovechar pues la gata negra, Omega, que son básicamente los que, los que se beneficiaban de ellas, ¿no? Esta para poner hemorragias y este para, para drenar, sobre todo. Siempre priorizando el tema del drenaje, porque para mí Rojo Omega ha sido el, el puñetero estelar, tío. Ha sido el puto mejor en los dos nodos de legendarios no jinetes, porque es brutal. Es brutal lo que hace Rojo Omega, con el drenaje, dos controles de habilidades, con el ulti que flipeas todo lo positivo y negativo. Sinceramente, un fuera de serie. Sí que va que el mío tiene tres diamantes, tuve esa suerte con ese drop. Recomendaría a día de hoy que los compráis, a mí me ha ido genial. Y, y para mí Rojo Mega es obligatorio, chicos Va, es, es, es una auténtica brutalidad de personaje Y eso ya es viejo, tío Pero es que el tío sigue rentando All Star Para mí el mejor De los, de los cinco, el mejor Y como he dicho Este dispeleaba y estuneaba La gata tiene el stun con trauma Que puede irte bien para que no te lo dispeleen La, El ulti de quitar todos los efectos positivos y robarlos Y robar cargas Puede ser muy útil contra Quicksilver Y otros enemigos con cargas que te enfrentas Contra Hull Rojo o simplemente para robar todos los bufos y que se quite el, ella toda la basura. Con lo cual, viene muy bien ese ulti. Quizá la básica no es tan útil, las hemorragias no hacen tanto. Pero como digo, el stun y el, y el ulti ayudan mucho. Lo malo es que lo tiene los cooldowns muy largos. El duende verde, no está mal el ulti para poner trauma, pero apenas se usa porque tiene un coste muy alto. Casi siempre está tirando básica y especial. El especial viene muy bien, poquita barra de velocidad. Con lo cual, viene bien para controlar un poquito. 
Y como digo, con la básica pone cargas Y cuando, ah, y cuando se pone eh, vulnerabilidades Y como digo, con su pasiva que mete algunos eh, tira algunas calabazas explosivas Oye, pues rentaba, la verdad es que no iba mal y por último Nick Fury, eh, Nick Fury no ha ido mal, eh, sinceramente no esperaba gran cosa de él y me ha sorprendido porque me bufaba todo el equipo Se ve que no curaba, al final le puse sanador para la dimensión oscura por eso, para que tuviéramos un poquito más de curas eh, Entonces pues su especial solo cura a S.H.I.E.L.D. y a Kestrel y a Coulson y tal Entonces bueno, pero sí que verá que verdad que su especial bufaba y metía un montón de efectos positivos que muchas veces protegía a la gente, los aceleraba, les ponía su vida de ataque y luego invocaba a los minions, que los minions distraían la atención Y salvo los casos concretos Cuando te enfrentas a gente como Arcángeles O Deadpool contrarias Venían bien los minions para distraer la atención Y que no mataran a mis personajes principales Que mataran a los minions Entonces no venía mal ahí Nick Fury Y de vez en cuando si le colocaba adyacente a Por ejemplo a Rojo Mega Pues si hacía un crítico se daba una energía al adyacente Y pues, Rojo Mega se cargaba antes Con lo cual estoy contento Creo que Octopus habría sido mejor probablemente En tema gameplay Pero estoy contento con Nick Fury entonces, pues bueno, ahí os dejo esas opciones Como digo, en la segunda parte Quité a Nick Fury por Apocalipsis Porque obviamente era el rival más débil Y al que menos iba a utilizar Y Apocalipsis, pues obviamente es mil veces mejor Y se, y se necesita, ¿no? Llevar a Apocalipsis Pero más allá de eso, estos son los personajes que, que os recomiendo, chicos Entonces nada más, chicos, pues estamos terminando este vídeo de, de mis errores, mis aciertos Mis recomendaciones basadas en la experiencia De la Dimensión Oscura 6 Traeré dentro de poco el pros y cons del Super Scroll para que lo podáis ver. Ya he visto que lo estaba subiendo ahí a topísimo. Y nada más, dejadme todo en comentarios, cualquier duda que tengáis y yo os contesto encantado. Y si os ha gustado el vídeo, os ha parecido interesante, os ha aportado algo nuevo, dejadme un like muy grande, no olvidéis compartirlo con toda vuestra alianza y vuestros amigos. Suscribiros al canal para más contenido de Marvel Strike Force y el canal sigue creciendo. Estamos en todas las redes sociales, los links los encontraréis en la caja de descripción de este mismo vídeo, incluyendo nuestro canal de Discord, tenemos guías, vídeos, infográficos, una comunidad increíble. Y estamos todos los días, pues hacemos directo en Twitch, de lunes a viernes, activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en la próxima.